Adamlar durduğumuz yerde çabuk yardıma gelin. Ben tost yiyorum gelemem. Tostu sırası değil Necati yediliyoruz. Sen ne yapıyorsun Tanju abi? Burada beni mangal mı yapıyor? Her taraf duman oldu. Sis atma sis atma. <gülüyor> Çok az kaldı yenileceksiniz. İyi ki ödetmesini oynamışız abi. <gülüyor> Eyvah hepimiz gittik. Bir tek Necati abi kaldı. Ya, ne yapacağım? Hepsi bana doğru geliyor. Plan yap evrak plan yap. Plan falan yapamam. İlk nereden bulacağım ben plan? Necati, karşı takımdan bir tek şu kız kaldı. <gülüyor> Şimdi bittin sen. Necati abi, hayatta en iyi yaptığın şey bu. Bu maçı kazanmalısın. Evet, hayatta en iyi yaptığım şey bu. Yapabilirim, yapabilirim. Ha! Evet, başaracağım. Ha! <gülüyor> Yoksa yeni kazanacağız kazanacağız galiba. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. İşte bu, yaptık. Ah, yenildi. <gülüyor> oh, nasıl da yendim? Nasıl da yendim? Nasıl da yendim? Baba. Nasıl da yendim? Nasıl da yendim? Pardon. Görüşürüz. Necati Başkan. Ha, aracım telefonum çalıyor. Alo, alo. Evet dinliyorum. Ne? Ciddi mi? Ha, tamam, tamam. Bay bay. Çabuk indirin beni. İnecek var, indirin. Tamam açacağım diyorum zaten. İndirin, indirin. Ne oldu Necati? Kim de arayan? Kim olacak? Annemle babam. Beni ziyarete geleceklermiş. E ne güzel işte. Saçmalama çıldırdım mı? Bitti biz bittim be. Bitti. Ne bağırıyorsun adam? Ailem benim çok süper bir işte çalıştığımı ve yönetici olduğumu zannediyor. Fakat ben bütün gün video oyunu oynayan biriyim. Hiç merak etme Necati. Sana yardım edebiliriz. Nasıl olacakmış o? Seni zengin ve önemli biriymişsin gibi göstereceğiz. Ne? Sahip mi? Yaşasın o halde. Yine hiçbir işe yaramayan bir şey yapacağız. Sen neden smoking giydin Necati abi? Sen Asis Hanım olarak takım elbise giydiğine göre benim de patron olarak daha büyük bir şey giymem gerekir diye düşündüm. Çok büyük saçmaladın şu anda. Tamam tamam dur. Geliyor bizimkiler. Ah yavrum Necati'm. Küçük meleğim. Küçük mü? Ee, baba hoş geldin. Ver elini öpeyim. Evlat. Özel uçakla niye getirmedin bizi? Özel uçak mı? Şey... Efendim özel uçağınız tamirdeydi. Evet evet lastiği patladı. Silice bozuldu. Radyosu yandı. Radyosu mu yandı? Boş ver oğlum uçağı. Hadi evine gidelim. Gidelim anne. Radyo nasıl yanar Neriman? Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Bu sarı bıyık kim Necati? Bu benim şoförüm baba. Ay, aferin sarı bıyık. <gülüyor> sarı bıyık ha? Ne biçim araba bu Necati? Koskoca patronsun. Limuzinin yok mu senin? Limuzin... İçindeki içindeki e, disko topu kırıldı. Evet disko topu kırıldı. Arabada disko topu ne arasın? Ay. Ne oldu anne? Makyajımı tazelemem gerek. Anne hiç merak etme. Makyajını tazelemen için hemen seni eve götüreceğiz. Sarı bıyık, şoför. Efendim. Çabuk bizi eve götür. Kornaya da bas giderken. Emredersiniz. Herkes sıkı tutulsun. Bu ne biçim hem Necati? Hiç patronlara yakışan bir tarz da değil. Ee... Ee, burası Necati Bey'in dinlenme evi. Evet gerçek evin bir şato aslında. Ben çok acıktım. Gidip mutfakta bir şeyler hazırlayıp... Hayır siz oturun efendim. Aşçı var. Aşçı mı var? Kim o Şakir? Dadadada! Aşçı emrinize hazır. Tanju yemek yapmaktan anlamaz ki. Sizlere süper bir spesyal hazırlayacağım hanımefendi. Aa neymiş neymiş? Fırında yastık. Fırında yastık mı? Ha, o ne? Mesaj mesaj geldi. Bu niye bağırıyor oğlum? Sarı bıyık arada deliriyor baba merak etmeyin. Çabuk gelin çabuk. Ne var sarı bıyık? Niye delirdin sen? Bakın şuna. İnanabiliyor musunuz? 
Bu bir telefon. Hayır. Mesajı okuyan. Takımınızla beraber boya gücü turnuvasına katılmaya hak kazandınız. Vay canına. Turnuvaya kabul edilmişiz. Bu inanılmaz. Eyvah ben ne yapacağım? Babamlar burada kalırken bu turnuvaya katılamam ki. Gizli gizli katılırsın turnuvaya. İşe gidiyormuş gibi yapıp yanımıza gelirsin. Tamam bunu deneyeceğim. Necati. Yemek nerede kaldı? Yeah. Siz ne yapıyorsunuz bu odada? Ha, biz şey... E, radyo yandı. Ne? E, ben çalışanlarımla toplantı yapıyordum. E, kızarım ha. Bundan sonra kimse mesai saatinde alan çekmeyecek. Hey, hey, hey, hey, hey. Size durun diyorum. Evlat, madem büyük işler yapıyorsun... ...bir arkadaşımla toplantı ayarladım sana. Kendisi çok büyük bir firmanın sahibi. Seninle beraber ortak bir iş yapmak istediğini söyledi. Yarın akşam saat 7'de şirketinde bekliyor seni. Ee, tamam baba. Hadi artık yemek yiyelim. Geç bakayım içeri. Oh. Ee, tamam baba. Necati abinin işi çok zor. <gülüyor> Bu koku ne? He? Fırında yastık vardı. <gülüyor> Vay canına! Ne kadar da muhteşem bir yermiş burası. Oo, şunlara bakın. Sponsorlar da varmış. Belki de turnuva sonunda bir sponsor olacaklardır. Oo, sonra gelsin para, şan, şöhret. Hmm, turnuva programına bakıyorum da ilk maçımız eski kurtlar adında bir takımlaymış. Ver bakayım şu kağıdı. Aa, benim de adım var. Ünlü oldum. <gülüyor> Eski kurtlar mı? <gülüyor> Dedeler mi yoksa bunlar? <gülüyor> Yürürken önüne bile bakamıyorsun. Oyunda ne yapacaksın kim bilir? <gülüyor> çak, çak. <gülüyor> Aynen kanka. Evet sevgili boya gücü severler. Büyük turnuvaya hoş geldiniz. Şimdi ilk tur maçları başlıyor. Hazır mısınız? Evet. O halde oyunlar başlasın. Sizi bekliyorum veletler. Ne yapıyorsun Necati? Ben gerildiğimde böyle oluyorum. Tamam arkadaşlar sakin olun. Başarabiliriz. Biz en muhtişimleriz. Getirin ellerinizi. En muhtişimler. Yedideki toplantıya yetişmem gerek. Sakin Necati. Final maçı sekizde. Yetişebilirsin. Ben siz sakın başlamayın. Şş, adama bak. İçine takım elbise giymiş. Sabahtan beri piştim piştim. Beyefendi iyi misiniz? Bana soru sorma. Çok heyecanlıyım. Ne zaman içeri gireceğim? Beyefendi toplantıda. Birazdan çıkıp sizinle görüş. Tamam anladım. Ben titremeye devam ediyorum. Final maçı başlamak üzere. Ben gidiyorum. Bekleyemeyeceğim. Açın. Evet Gizem, Naci Bey'in oğluyla görüşebilirim artık. Ee, kendisi beklemedi ve gitti. Yapma ya. Nerede? 
Burada kaldı bu Necati. Birazdan final maçımız başlayacak. <gülüyor> Geldim. Ha, tamam öyleyse. Hemen içeri girelim. Yürüyün hadi. Hop. Dur bakayım orada. Ha, baba. Se, se, se, sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşımı aradım. Onunla görüşmeye girmemişsin. Arkanda da bunu bırakmışsın. Yoksa ne işler çevirdiğini de bulamayacaktım. De, bir işler çevirmiyorum baba. Araştırdığım kadarıyla sen iş güç sahibi değilmişsin. Limuzini bırak bir kaykayın bile yokmuş. Bizi nasıl kandırırsın evlat? Yeter! Ha? Sizi kandırdım. Çünkü ne yapsam asla beğenmedin. Hep kendin gibi bir iş adamı olmamı istedin. Ama benim istediklerimi asla düşünmedin. Benim mutlu olmamı değil, kendi mutluluğunu istedin. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Keşke sen de bunu anlayabilseydin baba. A- a- a- ama yürüyün arkadaşlar. Kazanacak bir maçımız var. Ay, tüylerim diken diken oldu. Elle bak elle. En muhteşimler kupaya gidiyor. Beklenen final maçı başlıyor. En muhteşimler çılgın bebelere karşı. Hazır mısınız en muhteşimler? O da nesi? Çılgın ebeler bir anda yere geçti. En muhteşimler takımından bir tek Necati kaldı. Necati! Necati! Necati! Necati! Hepimiz bitti. Necati, her şey sana bağlı. Unutma Necati. En iyi yaptığın şey bu. Hadi, başarabilirsin. Başarabilirim. Neyse. Ben de gittim. Necati, bir kişi kaldı sadece. Uyu onu, uyu onu. Şimler. Turnuvanın en iyi oyuncusu da Necati. Necati! Necati! Necati! Necati! Necati Bey, sizi turnuvanın başından beri takip ediyoruz. Tutkunuza ve yeteneğinize hayran kaldık. Size sponsor olmak isteriz. Bir ara görüşelim bunu. Şimdi de sevinçten titriyorum. Evlat... <gülüyor> Tebrik ederim. Zor bir iş başarmışa benziyorsun. Kusura bakma sana hissettirdiklerim için. Ben ben seninle gurur duyuyorum. <gülüyor> Önemli değil baba. Beni anlamana çok sevindim. <gülüyor> Kim şu kupaya evlat? Gerçek altın mı yoksa değersiz bir bakır mı? Baba. <gülüyor> şaka canım şaka. <gülüyor> <gülüyor>